ஏண்டா வெல்லப் பண்ணி ஏண்டா வெல்லப் பண்ணி எந்த வேலையும் செய்யாம தகுதியான படிப்பும் இல்லாம உங்க அப்பா பணக்காரங்கிற ஒரே காரணத்தினால நோகாம நேர முதலாளி சீட்ல உக்காந்த உனக்கே இவ்வளவு திமிர் இருக்கு அப்பா அம்மா கஷ்டப்பட்டு ஸ்கூலுக்கு டொனேஷன் கட்டி எல்கேஜில இருந்து பத்தாவது வரைக்கும் ஃபெயில் ஆகாம படிச்சு பத்தாவதுல ஈஸியான குரூப் எல்லாம் விட்டுட்டு இந்த குரூப் எடுத்தாதான் இன்ஜினியர் ஆக முடியும்னு கஷ்டமான குரூப்பா எடுத்து பிசிக்ஸ்க்கு ஒரு டியூஷன் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு டியூஷன் மேக்ஸுக்கு ஒரு டியூஷன் ரோட் ரோடா அலைஞ்சு அதுக்கு ஃபீஸ் கட்ட பெத்தவங்களை வேற ரோட் ரோடா அலைய விட்டு பப்ளிக் எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆகிறதுக்கு நைட் எல்லாம் பிளாஸ்க்ல டீ வச்சு படிச்சு காலையில அலாரம் வச்சு எந்திரிச்சு படிச்சு அதுல வாங்குற மார்க் எல்லாம் பத்தாம டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு வேற தனியா ஒரு ரெண்டு மாசம் உட்காந்து படிச்சு அதுல வாங்குற கட் ஆஃப் மார்க் யூஸ்லெஸ்ஸா போய் அம்மா நகைய அடமானம் வச்சு காலேஜ்ல சீட்டு வாங்கி ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து போர்த் இயர் வரைக்கும் வச்ச அரியர் எல்லாம் போர்த் இயர்ல மொத்தமா கிளியர் பண்ணி இந்த சொசைட்டிக்குள்ள நுழைஞ்சா இந்த சொசைட்டி என்ன வேலை இல்லைன்னு செருப்பால அடிச்சு ரோடு ரோடா வேலை தேடி அலைஞ்சு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் வீட்டுல தண்டமா உக்காந்து அப்பா என்ன தண்டச்சோறு தண்டச்சோறு திட்டி சாப்பிடுற ஒவ்வொரு வாய் சாப்பாடு தொண்டையில சிக்கி சிக்கி வலிச்சு வலிச்சு இறங்கி எவனோ ஒரு புண்ணியவா கடைசியில ஒரு நல்ல மனுஷன் எனக்கு வேலை கொடுத்து அதையும் நினைக்கிறோம் உச்சரிக்கப்படும் வார்த்தை நிப்போட்டிசம் மனித குலம் தோன்றிய காலத்தில் இருந்து இருக்கு ஆனா அத உணராமலே ஒவ்வொருத்தரும் சந்திச்சிட்டு தான் இருக்கும் பாலிவுட் நடிகர் சுசாந்த் தற்கொலைக்கு பின்னாடி இது ரொம்ப பேசப்படுற வார்த்தையா மாறி இருக்கு நாங்களும் நிப்போட்டிசத்தால ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்குங்க அப்படின்னு அங்கங்க தங்களோட குமுறல்கள்ல நிறைய பேரு வெளிப்படுத்துறாங்க நீங்க கஷ்டப்பட்டு உங்க திறமையை வெளிப்படுத்த நினைக்கும் போதெல்லாம் அத மட்டம் தட்டுறதுக்குன்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் எப்போதும் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்களோட வாரிசாக இருப்பார் இல்லை அவங்களுக்கு நெருக்கமானவராக இருப்பார் நிப்போட்டிசங்கிறது இவங்க கிட்ட இருந்து தான் தொடங்குது உலகெங்கும் இந்த நிப்போட்டிசம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் அதிகமாக இருக்கு அரசவை காலத்தில் தான் வாரிசுக்கு முடிசூட்ட முடியும் அவங்க தான் அந்நாட்டின் அரசனாக தொடர்ந்து இருந்தாங்க ஆனால் அது ஒழிக்கப்பட்டு பல நூற்றாண்டுகள் கடந்து பின்னும் பல அமைப்புகளில் பல கட்சிகளில் இந்த வாரிசு உடைமை இன்னும் தொடர்ந்துட்டு தான் இருக்கு அரசியல் சினிமா உட்பட எல்லா துறையிலையும் நிப்போட்டிச பிரச்சனை அதிகளவு இருக்கு இயல்பா நாம ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கும்போது ஆபீஸோட பாஸ்கு நல்ல பேர் எடுக்கவே அங்க ஒருத்தர் இருப்பார் நம்மள போட்டு கொடுத்துட்டே இருப்பார் அவரை மற்றவங்க அல்ல கைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த அல்ல கையும் நிப்போட்டிசம் பிடிச்ச தனுஷ் படத்துல வர ஒரு வெள்ளப்பண்ணி தான் உங்க வாழ்க்கையில் நீங்க எங்க போனாலும் எந்த இடத்திலையும் எந்த உயரத்திலையும் இது மாதிரியான வெள்ளப்பண்ணிய சந்திச்சுட்டு தான் இருப்பீங்க அந்த பண்ணி குறுக்கு வழியில் வந்து உங்களை மட்டம் தட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அந்த பண்ணிய உதச்சி விரட்டுங்க இல்லைனா கண்டுக்காம உங்கள் வழியில் நீங்கள் போயிட்டே இருங்க உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்திட்டே இருங்க வீட்டு கார்டனில் பார்த்து பார்த்து தண்ணி ஊற்றி வளர்த்த வீட்டு செடியில் நீங்கள் அடிக்கிற வெயில்லையும் குளிர்லையும் தானாக முளைச்சி வளர்ற காட்டு செடி தாங்க நீங்கள் வளர்ந்துக்கிட்டே போங்க உங்க வளர்ச்சிய நிப்போட்டிசுங்கிற இந்த வெள்ளப்பண்ணியால ஒன்றும் பண்ண முடியாது போயிட்டே இருங்க வாழ்க்கை ஒரு முறை தான் அதை அழகாக வாழ்ந்து காட்டுவோம் நண்பர்களே இது போன்ற காணொலிகளை தொடர்ந்து பாருங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மீண்டும் சந்திப்போம்